നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീ സാറാണ് എപ്പടിയിരിക്ക മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൂടി ഒമ്പത് ചാപ്റ്റർ ആണിത് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയം സമയമാണ് ഇതെന്ന് മാഷ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം മുതൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വെക്കുക ഗംഭീരമാക്കുക ഒരുപാട് സർപ്രൈസുകളുമായി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാം പ്ലസ് വൺ പബ്ലിക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാഷ് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതി അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു മാഷന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് കുട്ടികളുടെ തിരിച്ചുള്ള സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്കും ഒക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മളെങ്ങനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് പോകും ഉറപ്പായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യും എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് തരിക മേഡം മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സിമ്പിൾ ഹംബിൾ യൂസ്ഫുൾ ബട്ട് യൂസ്ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കുക ഒരേ ഒരു ഇല്ലോ ഒരേ ഒരു ഇല്ലോ ഒരേ ഒരു രാജാവ് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ഹുക്സ് ലോ ഒരേ ഒരു ലോയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഡയമെൻഷൻസിനകത്ത് ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾഡ്സിനകത്ത് ഒരേ ഒരു ലോയെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഹുക്സ് ലോ ഹുക്കീസ് എന്നൊന്നും വായിക്കരുത് എച്ച് ഡബിളോ കെ ഇ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഹുക്സ് ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുക വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നാൽ വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച വളരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പഠിച്ച രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം വിത്ത് ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ വേണ്ടേ ഒറ്റ വരിയേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചോണം വിത്ത് ഇൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇനി ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ക്ലിയർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് കൂണിക്കണം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ആ കെ പറയുന്ന പേര് പറയാം വെയ്റ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അടിപൊളി ുക്സിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം പഠിച്ചോളാം കെ ഇസ് ഇക്കൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ വേർ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് നോൺ ആസ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി പല ടീച്ചർമാർ പല ബുക്കുകളിൽ പല രീതിയിൽ പറയുമായിരിക്കും അതിനെ ഒന്നുകിൽ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയാം അന്നേരം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ വെർ കെ ഇസ് കോൾഡ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി അത്രയും ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും വെച്ചൊരു ഗ്രാഫ് വർച്ച ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിന് എക്സ് ആക്സ് ഉണ്ട് വൈ എക്സ് ഉണ്ട് ഏത് ഗ്രാഫിന് എക്സ് ആക്സിൽ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും വൈ എക്സിൽ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടല്ലേ ഗ്രാഫ് ഈസ്
What is meant by modulus of velocity? In the of modulus of velocity is defined as is defined as the ratio of stress to strain within the limit of velocity. Modulus of velocity is defined as the ratio of stress to strain within the limit of elasticity. This is the same thing. We have to clear cut tie. We have to do a simple thing. This is the quote. This is the focus area. Modulus of velocity is very important. This is the chapter. Moduli of velocity. Modulus of velocity is plural. Moduli. Moduli of velocity is the same. This is simple. This is the same. 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 This is we have the modulus of velocity. K is equal to stress by strain. K is equal to the modulus of velocity. We have to do the application of the mechanics of solids. Mechanics of solids. We have modulus in the plural. Moduli. Moduli of velocity. Different moduli of velocity. There are moduli of velocity. First one is the most important one. Even I'm a hero. I'm like a nine. hero. Young's modulus. Bilal, John, Kurishingil, Young's modulus. Even a basic application Young's modulus. modulus. Three. Shear modulus, material rigidity modulus. Young's modulus, Y in the denote, bulk modulus, B in the denote, shear modulus, rigidity modulus, N in the denote. Simple to remember, you can see the video linear stress, linear strain. This is the ratio of Young's modulus. Y is equal to Linear stress by linear strain. Aye, three body can allow thrill. Rather than the three body can in the same manner. The Young's modulus normal, it is a ratio of, no, any better than a ratio of linear stress to linear strain within the limit of velocity avva kuda ange cherthaikana within the limit of velocity angana anengil bulk modulus b b in the varanyal volume stress by volume strain in the language definition varanyal bulk modulus and volume modulus is defined as the ratio of volume stress to volume strain within the other limit of elasticity. In the last part, shear modulus and rigidity modulus denote the letter small n. Rigidity modulus is normal. It is a ratio of shearing stress to the shearing strain. It is defined as the ratio of shearing stress to shearing strain within the limit of elasticity. This is the of velocity. This is the minute of velocity. Because that's the most important thing. If you question the question, you will not be able to answer the question. That's why we are going to be able to Okay. Compressibility. Okay, come on, reciprocal of bulk modulus. And bulk modulus is the compressibility is the reciprocal of reciprocal one by bulk modulus. 
ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നേരം കംപ്രസബിലിറ്റി ഒന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ പായസത്തിൽ പണി കിട്ടി അല്ലേ ഉറപ്പാണ് അതിനാ കംപ്രസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് അതിന് കംപ്രസബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡൽസ് സിമ്പിൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു നീ ലാസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് സിമ്പിളായിട്ടത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പഠിച്ചു തീർന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തരുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ്ഡ് ഓക്കെ വാ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മെക്കാനിസ സോളിഡ്സ് സൂപ്പർ ആകണ്ണ സൂപ്പർ ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രോങ് അത് നമ്മൾ അടുത്തത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർ ഓർ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ദി ഫൈനൽ വൺ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർ ഓർ ഗ്രാഫ് ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാഫുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കത് കിഡിലായിട്ട് പഠിക്കണം കിഡിലോസ്കി ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രാഫുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അതാ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഗ്രാഫ് വരച്ചാലും സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചാലും ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടൈം ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും വൈ ആക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസിന്റെയും സ്ട്രെയിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻ അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് വയർ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ഒരിടത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് വയർ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് സ്ട്രെസ് കൂട്ടി 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 ഒരിടത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോബർ ബാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടി 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 നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടിമ്പം അയ്യോ പൊട്ടി പൊട്ടി പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേജ് വരും എല്ലാ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും അന്നേരം ഇത് പൊട്ടുന്നവരെ തുടക്കം മുതൽ ഇത് പൊട്ടുന്നവരെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പഠിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി മെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ് അന്നേരം ഒരു വയർ ഇലാസ്റ്റിക് വയർ റിജിഡ്ലി ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കൂടിക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ ഞാൻ സെൻട്രൽ ഒ എന്ന് കൊടുക്കും ഒ എ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് പാർട്സ് ഒ എ ആ പാർട്സ് ഒ എയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ടൊബേസ് ഹുക്സിലോ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം പാർട്ട് താണ്ട ഇതുപോലെ പാർട്ട് ഒ എ പാർട്ട് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദി പാർട്ട് ഒ എ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഒബേസ് ഹുക്സിലോ ഹുക്സിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ചില സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പ്രൊപ്പോർഷാലിറ്റി ലിമിറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയേക്കണം പ്രൊപ്പോർഷാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഒ എ നമ്മളില്ലേ അവാർഡ് പടം പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഏഴച്ച 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 പറയുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് പക്കാ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക അതായത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഒബേസ് ഹുക്സിലോ ദി പോയിന്റ് എ ഇസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഓർ പ്രൊപ്പോർഷാലിറ്റി ലിമിറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്തത് എ ബി ഞാൻ ഈ വയറിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചു ചെറുതായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം ആ വളവിന് അത് പൊട്ടത്തില്ല ആ വളച്ച് അതിനത് ഉറപ്പായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി ആണ് അതെന്ത് ചെയ്തില്ല പൊട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ പൊട്ടത്തിൽ എന്ന ഉറപ്പുള്ള പോയിന്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് അന്നേരം പാർട്ട് എ ബി ആ ബി എ പറയുന്ന പേര് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര സ്ട്രെസ്
കുറച്ചും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്നും പറയാം ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് അതിന് നാല് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേർവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒ എ എ ബി ബി സി സി ഡി ആദ്യം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി രണ്ടാമത് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആ ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് നാല് അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്നും പറയാം അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് സിമ്പിൾ ഹംബിൾ അടിപൊളി സൂപ്പറായി കണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾഡ്സ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ആപ്പാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി കൊന്ന ഇഷ്ടപ്പെടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു വീഡിയോയിൽ അത് തീർന്നു അന്നേരം അത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ലൂട്ട്സ് നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തി ആർട്ടർ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ല പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരം പ്രപ്പടപ്പെടാന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടിയേറും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നല്ല വെടിക്കെട്ടൊക്കെ നടത്തി പൊലിപ്പിച്ചിങ്ങ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൂടെ പോകണം നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയേ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ദിവസത്തെക്കാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ദിവസം എല്ലാ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗംഭീര മാർഗം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കിട്ടുന്ന ദിവസം അന്നായിരിക്കും മാഷൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തെറ്റം തരുന്ന ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും കണ്ടു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് കേട്ടു കാരണം ഒരു ദിവസം പോലും സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക ബാച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏക ബാച്ചായിരിക്കാം അന്നേരം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അത് കടമയാണ് ആ കടമ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ നിറവേറ്റും നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും തരണം ചെയ്യും ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തടവ് തരണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാഷിന് ഉറപ്പാണ് ആ മാഷിൻ്റെ ഉറപ്പിനെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക നമുക്ക് ജയിക്കണം ഗംഭീര മാർഗം മേടിക്കണം ജയിക്കാനായിട്ടല്ല ഫുൾ മാർഗം മേടിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക അന്നേരം പടയോട്ടം തുടരുന്നു മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂ സോളിഡ്സ് തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു സാമ്പിൾ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനോടുകൂടി നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതുവരെ ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ